আচ্ছা তুমি যদি সেন্টেন্স ন্যারেশনের সমস্যাকে বলতে চাও গুড বাই আর প্যাসেজ ন্যারেশনকে বলতে চাও ওয়েলকাম তবে আজকে ভিডিও ক্লাসটি তোমার জন্য হ্যাঁ তোমরা হয়তো বা দেখে বুঝতেই পারছো আজকে তোমাদের জন্য আলোচ্য বিষয় কি হ্যাঁ তোমাদের জন্য আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ন্যারেশন তো ন্যারেশন নিয়ে বেসিক্যালি আমাদের অনেকেরই সমস্যা ন্যারেশন অপশানটা কিন্তু এই আইটেমটা কিন্তু তোমাদের প্রায় একেবারেই মোটামুটি সিক্স থেকে বা সেভেন থেকে শুরু হয়েছে আপ টু ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ইভেন অ্যাডমিশন এবং জব প্রিপারেশনের বিভিন্ন সেক্টরগুলোতে লাগে তো আমরা সঠিক দিক নির্দেশনা বা সঠিক সিস্টেম না জানার কারণে ন্যারেশনটা পারি না সো আজকে আমি ন্যারেশনটা তোমাদেরকে মোটামুটি ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করব তো ন্যারেশনের আলোচনাটা কিন্তু আসলে যদি একদিনে আমি শেষ করে ফেলি তাহলে এটা অনেক লম্বা অনেক বড় হয়ে যাবে সেই জন্য মূলত আমি ন্যারেশনের আলোচনাটাকে তিনটি পার্টে আলোচনা করব তোমাদের কাছে আজকে আমরা আলোচনা করব পার্ট ওয়ান যেটা হচ্ছে একেবারে বেসিক ডিসকাশন একেবারে মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে তো তোমরা যারা ন্যারেশন শিখতে চাও তোমরা আমার চ্যানেলে এসে ধারাবাহিকভাবে পার্ট ওয়ান পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি দেখে ফেলবে এবং আমার ধারণা এই তিনটি পার্ট দেখার পর তোমাদের আর কারোই ন্যারেশনে কোনো সমস্যা থাকবে না তো আমরা আমাদের আজকের পার্ট ওয়ান আলোচনা শুরু করব তো তার পূর্বে তোমাদেরকে বলে রাখি যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করনি আজকেই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবে আর যারা অলরেডি করে ফেলেছ থ্যাংক ইউ সো মাছ তো চলো আমরা মূল আলোচনা শুরু করি ওকে সো আমরা ফার্স্টেই জানার চেষ্টা করব যে ন্যারেশন করতে আসলে কি কি জানা লাগবে ন্যারেশনের আসলে চা পাওয়াটা কি কি না জানলে আসলে ন্যারেশন করা যায় না নাম্বার ওয়ান তুমি যদি ন্যারেশন করতে চাও তাহলে তোমাকে জানতে হবে রিপোর্টিং ভার্ব কি এবং রিপোর্টেড স্পেজ কি নাম্বার ওয়ান এইটা আমাদেরকে জানতে হবে নাম্বার টু নাম্বার টু যেটা যে জিনিসটা জানতে হবে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্সের গঠন জানা আমাদের এটা জানতে হবে নাম্বার থ্রি টেন্স পরিবর্তন টেন্সের ব্যবহার জানতে হবে টেন্সের গঠনগুলো একটু জানতে হবে নাম্বার ফোর পার্সন পরিবর্তন পার্সন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সনের পরিবর্তনগুলো জানতে হবে নাম্বার ফাইভ সাবজেক্ট অবজেক্টিভ এবং পজিটিভ ফর্ম অর্থাৎ একটা সাবজেক্টের যে তিন চারটা রূপ আছে সেই পরিবর্তনগুলো জানতে হবে কোথায় কোন ফর্মে ব্যবহার করতে হয় অ্যান্ড নাম্বার সিক্স যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ বিভিন্ন সেন্টেন্সে আমরা বিভিন্ন অ্যাডভার্বেল ফ্রেজগুলো ইউজ করি নাও দেন ইত্যাদি ব্যবহার করি এই মোটামুটি ছয়টি আইটেম তুমি যদি সঠিকভাবে রপ্ত করতে পারো তাহলে ভাবা যাবে তুমি ন্যারেশন ভালো করে শিখতে পারবে আর আরেকটি কথা তোমাদের বলে রাখি যে ন্যারেশনটাকে যদি আমরা একটি রান্না করা তরকারির সঙ্গে তুলনা করি তাহলে ন্যারেশন যদি একটি তরকারি বা রান্না করা কোনো তরকারি হয় তাহলে মনে রাখতে হবে এক থেকে শুরু করা এই সবগুলো আইটেমই হচ্ছে মশলা সো মশলা যত দারুণ করে তোমার প্রিপেয়ার হবে তরকারি তত বেশি দারুণ হবে সো তুমি যদি ন্যারেশন নামক রান্নাটি ভালো করতে চাও পূর্বশর্ত হচ্ছে এই এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত আইটেমগুলো দারুণ করে প্রিপেয়ার করো দেন দেখবার ন্যারেশন ইজিলি হয়ে যাবে ওকে এবার আমরা ধারাবাহিকভাবে জানার চেষ্টা করব যে আসলে এই এক থেকে ছয় পর্যন্ত যে আইটেমগুলো দিয়েছি রিপোর্টিং ভার্ভ কি পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স কি টেন্স কি পার্সন কি সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিটিভ জিনিসটা কি অ্যাডভার্বেল ফ্রেস কি ইত্যাদি আমরা জানার চেষ্টা করব ওকে ফার্স্টে আমরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিপোর্টিং ভার্ভ এবং রিপোর্টেড স্পিচ চেনা তো যারা অলরেডি এই বেসিক ব্যাপারগুলো জানো আমি তাদেরকে বলবো তোমাদের ভিডিওটি দেখা দরকার নেই তোমরা হয়তো বা পার্ট টু এবং পার্ট থ্রি দেখবে বাট যাদের বেসিক সমস্যা যাদের ন্যারেশনকে খুব ভয় লাগে আমি তাদেরকে অবশ্যই বলবো তোমরা পার্ট ওয়ান টু এবং থ্রি কোনোটাই মিস করবে না সো ফার্স্টে আমরা জানার চেষ্টা করব রিপোর্টিং ভার্ভ এবং রিপোর্টেড স্পিচটা কি ফর এক্সাম্পল একটি উদাহরণ দিয়েছে আমি ন্যারেশনটা বেসিক্যালি এরকম থাকে যে হি সেইড টু মি একটা কমা দেওয়া থাকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে লেখা থাকে ইউ উইল ডু ইট ফর মি এই জাতীয় অন্য কোনো সেন্টেন্স বা একটা সেন্টেন্স থাকবে ওকে এইবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে দুটি পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে হি সেইড টু মি আর একটা হচ্ছে ইউ উইল ডু ইট ফর মি এই দুটি পার্টের মধ্যে একটি ভার্ভ আছে যেটির নাম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ভ সেটি কোনটি ইনভার্টেড কমার বাহিরে যে ভার্ভটি থাকবে তার নাম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ভ আর রিপোর্টেড স্পিচ কোনটি এই ইনভার্টেড কমার ভেতরে যে সেন্টেন্সটি থাকবে তার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আমি আরেকবার ক্লিয়ার করছি রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে ইনভার্টেড কমার বাইরে এই ভার্বটি অর্থাৎ যেখানে সেই টু সাধারণত থাকে এই ভার্বটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব আর রিপোর্টেড স্পিচটি হচ্ছে ইনভার্টেড কমারে কমার ভেতরের সেন্টেন্সটি আর নোটে আমি ওই ইনফরমেশনটা দিয়ে দিয়েছি তোমরা দেখে নিবে ইনভার্টেড কমার বাহিরে যে ভার্বটি আমরা বললাম বুঝালাম সেটি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ভ আর ইনভার্টেড কমার ভেতরে যে সেন্টেন্স এই যে ভেতরে য
ओके ए सिलो रिपोर्टिंग भार पे बंग रिपोर्टेड स्पीड्स एर पढ़े देख बाम रा पांच प्रकार सेंटेंस तो तुम्ही जो दे नरेशन शिक्ते चाओ नरेशन जो पौड़ी बोटन गुलो तुम्ही कोड बे तुम्ही मोने रख बे पांच प्रकार सेंटेंस से भेतोरे पांच प्रकार सेंटेंस से मध्य दी किन्तु नरेशन टा पौड़ी बोटन हो बे सो तुम्ही जो दे पांच प्रकार सेंटेंस शंपोर के ना जानो तर गठन जो दे ना जानो ताहले किन्तु नरेशन कोते तुम्हारे क तो जब हम डायरेक्ट थक बैठा हो कि थक बैठा एक सब्जेक्ट एक डिफरेंट इम्हार एक ऑब्जेक्ट ये पढ़े कॉमा थक बैठे एवं तार पढ़े इन्वर्टेड कॉमा की तरह सब्जेक्ट भार्ड एवं होते ऑब्जेक्ट ये तो होते एसर्टिव सेंटेंसेस गठन ओके नंबर टू होते इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखो सब्जेक्ट तो आईटे को था बोले रखी सब्जेक्ट सो इंटरेगेटिव भी हमने देखते बच्चे इन्वर्टर कॉमर भी तोड़े जाए था को थाक बे शेष शेष किन्तु एक तो अपोशन क्वेश्चन मार्क थाक बे ओके सब क्वेश्चन मार्क थाक बे ये इटा देखिए हमने चीन बोर्ड शेटा होते हैं इंटरेगेटिव सेंटेंस इर पढ़े नंबर थ्री इम्पैरेटिव इर पढ़े इम्पैरेटिव इन्वर्टर कॉमर भी � तो ये सिम्टम गुलो जो दे आम्रा देखते पाई ये लक्षण गुलो जो दे देखते पाई तो हल्ता के आम्रा इम्पैटिव बोल बो। नंबर फोर होते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस टी की दारी स्टार्ट हो बे इन्वर्ट कॉमर भी तोरे आमदे थाक बे मेबा लॉन्ग। तो जोखोनी कोनो सेंटेंस मेबा लॉन्ग दारी स्टार्ट हो बे ताके � ये विषय सूचक चिन्हटाई क्योंकि हम एक्सक्लोमेटर सेंटर चेनार अन्तम प्रधान लक्षण तो देखो क्योंकि एक्सक्लोमेटर चिन्ह दू जगह व्यवहार करी को समय सेंटेंसर शेषे अथवा को समय सेंटेंसे एक वार्डर पर जो एल अलस हुर्रा फाइ य शब्दगुल्लो पर क्योंकि एक्सक्लोमेशन चिन्हट व्यवहार करी अथवा अनेक समय सेंटेंसर पर देखा एक रखम चिन्ह व्यवहार करी जो ह्वाट आर फैंटासटिक फैक्ट इट इज ए रकम टाइप सेंटेंसर शेषे चिन्हटी व्यवहार करी ओके ये पांच प्रकार सेंटेंसर गठन ना जानले तुम नारेशन परिवर्तन करते पार बना इर पड़े नंबर ये होते हैं टेंस परिवर्तन ये कथा बोल बो टेंसर परिवर्तन टा उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण नारेशन के क्षेत्र में शुद्ध कथा बोलते हैं मैं जी आइटम गुलों ने आलोचना करती है प्रत्येक टेक्व वाइटल आलोचना विषय इनडिरेक्ट नारेशने से परिवर्तन हुए यही टेंसर रूपान्तरित हो सत्य कथा बोलते इन्हें आसले कोशल क्या करें तुम्हें पुरोटा मुखस्त रखते हैं जो प्रेजेंट इनिफिनिट टेंस जो थे परिवर्तन हुए से फार्स इनिफिनिट जो प्रेजेंट कन्टिन्यूस थे तेल सेवर्तन हुए फार्स कन्टिन्यूस और अभी एक क्ज करी तुम्हारे जैसे टेंसर ओपर समस्या रही है ता देखे नेबा प्रेजेंट इनिफिट साधारण कि है फार दे अथवा भार्बर संगे एस बस थे तक से जो इंटरेक्ट करब तक पास इनिफिट टेंस भि टू बाार्बे पास टेंस करब एखे भि टू बोलते क्योंकि भार्बे पास टेंस के बचे ओके ये तुम्हारा एक देखे नहीं सबगुलो टेंस जो कौन टेंस थे कि है एरपर हो पास इनडिफिनिट थे देखते पास परफेक्ट टेंस हो पास कन्टिन्यूस थे सेवर्तन ही पास परफेक्ट कन्टिन्यूस होरपर पास परफेक्ट थे लक्ष्य कर देखो पास परफेक्ट अर्थात नो चेन्स यटार को परिवर्तन नहीं आह इतने एक तो मोने रखा दौर का तो हमारे आज जो भी फ्यूचर टेंस था के फ्यूचर के क्षेत्र में हमने की देखते पाई ऑक्सिले भार शादों तो शेल बविल देखते पाई शेटा के क्षेत्र में हमने की बोल बो फ्यूचर इन द पास्ट आई मीन आह शेल टा पास्ट फॉर्म हो जाए शूड आर विल एर पास्ट फॉर्म हो जाए उड आर किचु मॉडल भार बो आम्र देख बो नरेशन का क्षेत्र बेअबर है डायरेक्टली जो दी कैन था के आम्र पुरी बर्तन करे शेटा के कूट कर बो मे था के शेटा के पुरी बर्तन करे आम्र माइट कर बो आर मास्ट था के शेटा पुरी बर्तन करे हैट टू कर बो तो ये एक टू मोने देखो मास्ट पास्ट फॉर्� I के हमरे first person इटर narration शो में हमरे देखते पावो you second person इटर देखते पावो और third person होते हैं he she it बा any name कोनो की छुन्ना तो basically हमरे जो कुन narration पुरी बर्तन करते जावो घुरे फिरे किन्तु एक वाइट टी person ही लागबे तो आमी ये मोते तुम्हारे person ने जोटलो तबाजे problem गुलो है शेटा निकट आलोचना करबो तुमरा एक तो note कोरे निबे 
পারলে সেন্টেন্সগুলো তুলে নেবে এবং আমি যখন বোঝাবো তোমরা সেটিকে ঠিক আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি সেভাবে তোমরা অ্যারো বা তীর চিহ্ন দিয়ে তাকিয়ে নেবে ওকে আমরা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি নাম্বার ওয়ান হি সেইট টু মি আই অ্যাম উইথ ইউ পার্সন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এবার তুমি এই যে হি সেইট টু মি এইটুকুর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র সেইট টু তুলে আমরা কিন্তু টোল দিয়েছি ওকে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা সেইট টু তুলে দিয়েছি টোল আচ্ছা আর পরিবর্তন হয়নি মিমি বসেছে এরপর ইনভার্টেড কমা তুলে আমরা কি দিয়েছি দ্যাট ওকে আমরা এরপরে আসো ফার্স্ট পার্সন এই জায়গাটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন সবসময় ফলো করবে সাবজেক্টকে আমরা মনে রাখবো ফার্স্ট পার্সন পার্সন সবসময় ফলো করবে সাবজেক্টকে এবং সেই জন্য কিন্তু এখানে পরিবর্তন হয় হিম হয়েছে আর এরপরে নর্মালি যে টেন্স গুলো পরিবর্তন হওয়ার কথা সেগুলো পরিবর্তন হয়েছে ইউটা সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কিন্তু ফলো করবে অবজেক্টকে তো তুমি লক্ষ্য করে দেখো ইউটা যেহেতু হচ্ছে অবজেক্ট অবস্থায় আছে শেষের দিকে আছে তাই মিয়ের কিন্তু আমরা অবজেক্ট অবজেক্ট ফর্ম কি করেছি মি করেছি ওকে সো আমাদের এখানটায় মানে প্রথম নাম্বারটার আলোচ্য বিষয় ছিল ফার্স্ট পার্সনকে হাইলাইট করা লক্ষ্য করে দেখো ফার্স্ট পার্সন প্রথমে যে থাকবে সাবজেক্টকে অনুসরণ করবে এবং দ্যাটের পরে দেখো এই জায়গাটা আমি হি নিয়েছি ওকে এখানে কিন্তু আমি নোটে এই কথাটা ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে অনুসরণ করে আচ্ছা নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন নিয়ে কথা বলবো হি সেইট টু মি ওকে এটা নর্মালি সব ঠিক থাকবে সেইট টু তুলে আমরা শুধুমাত্র দেব হচ্ছে টোল্ড এরপরে আমরা ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে দ্যাট দিয়েছি ঠিক আছে এইবার খেয়াল করো ইউটা কোন পার্সন ইউটা সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কাকে ফলো করবে অবজেক্টকে ফলো করবে তো ইউটা যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে মেয়ের সাবজেক্ট বানাও এই যে মেয়ের সাবজেক্ট কি বানিয়েছি আই বানিয়েছি আর তারপরে নর্মালি যে টেন্স পরিবর্তন হয় সেটা হবে আর এরপরে আসো মি কোন পার্সন মি ফার্স্ট পার্সন অবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন কাকে ফলো করে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ফলো করে তোমরা যদি সম্ভব হয় তোমাদের তাহলে হচ্ছে এই মি থেকে একটা অ্যারো চিহ্ন বা তীর চিহ্ন হিটে দিয়ে দেবে তাহলে পরবর্তীতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে কাকে বা কোন সাবজেক্ট কাকে বা কোন ফর্ম কাকে ফলো করেছে তো মি ফার্স্ট পার্সন ফলো করেছে হিকে সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে কি নিয়েছি হিম নিয়েছি মি যেহেতু অবজেক্ট তো সেই জন্য হিয়ের আমরা অবজেক্ট কি বানিয়েছি হিম বানিয়েছি আচ্ছা সম্ভবত তোমরা ইয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ দ্বিতীয় নাম্বারটা আমার মূল লক্ষ্য ছিল সেকেন্ড পার্সনকে বোঝানো অ্যান্ড নাম্বার থ্রি হচ্ছে থার্ড পার্সন নিয়ে কথা বলা হি সেইট টু মি আচ্ছা সেইট টু তুলে আমরা কি দিচ্ছি টোল দিচ্ছি ইনভার্টেড কমা তুলে আমরা কি দিচ্ছি একটা দ্যাট দিচ্ছি এরপরে সি সিটা কোন পার্সন এই যে প্রথমে বলেছিলাম সি ইট এনি নেম অথবা হি এই সবগুলোকে বলা হয় থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না আমি নিচে বলে দিয়েছি থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না সেই জন্য ওপরেও সি ছিল নিচেও সি হয়েছে আর অন্যান্য পরিবর্তন তো হবে আমরা প্রেজেন্টকে পাস করেছি বাকি যা ছিল তাই বসিয়ে দিয়েছি সো আমি আরেকবার রিপিট করছি ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ফলো করে অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বের পূর্বে যে সাবজেক্টকে ফলো করে সেই জন্য এখানে হি হয়েছে সেকেন্ড পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের পরে যে অবজেক্ট থাকবে সেটাকে ফলো করবে সেও সে অনুযায়ী এখানে আই হয়েছে এবং থার্ড পার্সন কাউকেই ফলো করে না যা আছে তাই বসে গেছে ওকে এইটা মোটামুটি হচ্ছে পার্সনের সবচেয়ে সহজতম ব্যবহার আচ্ছা এরপরে আমাদের ন্যারেশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং প্রজেসিভ এই সাবজেক্টের তিনটা ফর্ম জানা তোমরা সবাই মুখস্থ রেখে দেবে আই তারপরে টি অবজেক্ট হচ্ছে মি আর প্রজেসিভ হচ্ছে মাই এভাবে ইউ ইউ ইয়োর উই আস আওয়ার শি হার হার হি হিম হিজ দে দেম দেয়ার এবং ইট ইট ইটস এইগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং পজিটিভ তোমরা একটু মুখস্থ রেখে দেবে তাহলে ন্যারেশন পরিবর্তনের সময় যে একটু ভালো হেল্প পাবে অ্যান্ড সব শেষ যেটা লাগে আমাদের মৌলিক বিষয় সেটি হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস এইগুলো ন্যারেশনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি যেমন ডিরেক্ট ন্যারেশনে যখন কোথাও নাও থাকে সেটা পরিবর্তন হয়ে কিন্তু দেন হয়ে যায় আচ্ছা হেয়ার থাকলে সেটা পরিবর্তন হয়ে দেয়ার হয়ে যাবে দিস থাকলে সেটা পরিবর্তন হয়ে দ্যাট হয়ে যাবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি অনেকে এমন তোমাদের শিখিয়ে থাকে যে ইট যদি থাকে আইটি ইট যেটা বলছি যেমন আমি একটু লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে অনেকেই বলে যে এই ইট যদি থাকে সেটা পরিবর্তন হয়ে দ্যাট হয়ে যায় কিন্তু কথাটা একেবারে ভুল ইট কখনোই পরিবর্তন হয়ে দ্যাট হয় না ইট কিন্তু সর্বদা ইটই থাকবে আচ্ছা তাহলে যেখানে আমরা আলোচনা ছিলাম আচ্ছা দিস থেকে দ্যাট হবে তারপরে তা হচ্ছে টি এই সে এ সি দিস থেকে দোজ হয়ে যাবে এরপরে এগো থেকে ভিফর হয়ে যাবে টুডে যদি থাকে তাহলে হবে দ্যাট ডে আর ইস্টারডে থাকলে দ্য
আর এগুলো যদি মনে না রাখো তাহলে ন্যারেশনের অনেক আলোচনায় তুমি বুঝতে পারবে না তোমার মনে হবে এটা কিভাবে হলো আসলে এগুলো মুখস্থ অংশ থেকে এসে থাকে তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের ন্যারেশনের একেবারে বেসিক বিষয় আমরা পার্ট টু এবং পার্ট থ্রিতে বিস্তারিত আলোচনা দেখব তো তোমরা যারা ন্যারেশন শিখতে চাও আমি শেষে আরেকবার বলছি পার্ট ওয়ান টু এবং থ্রি কাভার করবে তাহলে আই হোপ ন্যারেশনের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো পরবর্তীতে ভিডিও কোনো ক্লাস নিয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হবে তোমরা সবাই ভালো থেকো অন্য কেউ ভালো রেখো